Dortmund im Dezember und äh, die wollen also groß einkaufen. Ich muss mich da nochmal erkundigen, weil ich da immer noch so ein paar Connection habe von der früheren Tätigkeit da. Die wollen Transceiver haben, alle drei einen bestimmten Typen. Da muss ich mal sehen, was ich da preislich äh, bei, diesem, bei diesem Vertrieb da noch rausschlagen kann. Das will ich gleich mal machen. Bei Herrn Karajan? Ja. Nee, 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 ich habe noch woanders Konditionen, möchte die Firma jetzt hier nicht nennen. Äh, nee, nee, nicht, nicht, nicht hier im, im Umfeld, ist schon ein bisschen weiter weg. Ach so, ja, 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 ja. Ja, aber das war noch nicht alles mit dem Zunge rausstrecken, das wäre ja nur lustig gewesen. Ne? Hinter ist er dann doch, als man wieder zweispurig ging, an meiner Frau vorbei, war dann vor meiner Frau und dann kam irgendwie ein Abzweig, wo er rechts ab musste. Und äh, dann ist er betont langsam gefahren, um meine Frau auszubremsen. Also da kam kein Fußgänger oder nichts, er hätte das nicht machen müssen, einfach nur meine Frau zu ärgern. Ne? <lacht> ja, kommt wieder der Satz, den ich vorhin gesagt habe. Wie gesagt, am besten du regst dich eigentlich nur auf, änderst absolut nichts, äh, strapazierst nur dein Nervenkostüm und mehr passiert da also nicht. Äh, einfach, einfach weg. Früher, als ich noch jung war, habe ich mich da auch wahrscheinlich drüber geärgert kann ich mich zwar nicht mehr so ganz genau erinnern, aber ich glaube, da habe ich doch anders reagiert als heute. Ich rege mich absolut nicht mehr auf, solange mich da keiner so weit bedrängt, dass ich da so in, wirklich in, in, in Verkehrsnot komme, lasse ich das einfach mal so verstehen und sage, irgendwann werden die sich alle mal selbst überholen. Naja, ja. kann man sich nur drüber kaputt lachen, ne? Ich hatte ja mal auf der Autobahn ein. Wo war der nochmal? Ach so, genau. Auf der letzten Fahrt mit meinem letzten Auto, mit dem anderen Toran, ne? als ich auf dem Weg war nach Arnsberg, um den abzugeben und diesen hier abzuholen, noch ein paar Meter, bevor ich dann von der Autobahn, was ist das da für eine Autobahn hier, 445 oder was, ich weiß gar nicht, welche Autobahn da fährt, nach Arnsberg, so eine, drei, eine dreistellige von der Nummer, meine ich, wäre das, da war doch irgendwie so ein Skoda-Fahrer, der meinte, er müsste ja Amok laufen, der war hinter mir, und dass ich nicht sofort zur Seite gespritzt bin, so ungefähr, hat er sich tierisch aufgeregt, ist dann hinterher, als er auf der rechten Spur war, hat er sich, ist er auf den Standstreifen gefahren, hat sich extra zurückfallen lassen, also er musste dann in der nächsten Ausfahrt raus, noch vor mir, in der Ausfahrt, und, und hat da wild gestikuliert und äh, irgendwie, irgendwie mir gedeutet per Gebärdensprache, ich soll jetzt gefälligst mit rausfahren, so ungefähr, dass wir uns dann du duellieren auf dem Marktplatz, so ungefähr, ne? Du hast die Box schon die 12 uns nicht dabei. Schade, ne? Mann, Mann, Mann. Also das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, so Leute, die müssten sie wirklich, die müssten von der Straße holen, ne? Das ist ja eine Gefahr für die Allgemeinheit. Die sind einfach nicht fähig oder nicht äh, äh, präsent genug, da so, so ein Fahrzeug zu führen. Das ist ja ein Mordinstrument, wenn du so willst, was wir jeden Tag da bewegen. Dessen sind die sich gar nicht bewusst. Auch diese Raser, die sie dann hier rausholen, da teilweise tödlich im Ende. Die kommen immer gut davon ab da. Das ist irgendwie, die haben eine schlechte Kindheit gehabt. Äh, also ich sag mal, vielleicht habe ich ein anderes Rechtsgefühl, aber wenn sich einer so im Verkehr benimmt und wenn es auch nur ein einziges Mal ist, der ist nicht äh, fähig, sowas zu machen, weil äh, ja, Führerschein für Lebzeiten weg, anders geht es nicht. Ja, das sehe ich ja genauso, ne? Ja, wie heißt das immer dann im Beamtendeutsch, charakterlich nicht äh, in, äh, in der Lage, ein Fahrzeug zu führen, irgendwie sowas, ne? Ja, das ist, äh, also muss ich wirklich sagen, wenn so wie da in Berlin, wo das dann wieder in die Revision nochmal gegangen ist, nachdem der schon richtig derbe verknackt worden ist, da oder die zwei, die den Tod von einem äh, Rentner da verursacht haben, weil sie über Rot über mehrere Ampeln gefahren sind und dann so ein Auto quer gerammt haben, äh, da habe ich, da habe ich einfach kein Verständnis für. Ne? Die müssten sie wirklich, die müssten sie sowas von bestrafen. Ja, wie du schon sagst, wie jemand, der richtig mit, dem, mit einer Pistole, mit dem Strick, mit sonst was äh, jemand um die Ecke gebracht hat. Man muss davon ausgehen, wenn einer so einen Schritt macht, äh, so ein Fahrzeug in den Geschwindigkeiten durch eine, eine Stadt fährt, muss er davon ausgehen, dass da was schief geht und dass da Leute zu Tode kommen können. Das, da muss man einfach von ausgehen, wenn er das nicht begreift im Kopf, dann ist er nicht dicht äh, berechtigt, sowas zu machen. Das geht einfach nicht.
Schrödel mit dem, mit dem äh, Archiv, was da, was da zusammengesagt ist, der Freispruch. Stell dir mal vor, du würdest so in deinem QRL äh, agieren, was sie mit dir machen würden. Ja, dann hätte ich wohl schon, äh, dann würde ich wohl schon nicht mehr nach Hagen fahren, wenn ich sowas geleistet hätte. Und du kannst ja in deinem Job, kannst ja vielleicht auch Fehler machen, die sind ja nicht unbedingt sofort tödlich, aber da sind ja Tote gewesen und gerade alleine den Schaden, ich habe mal gehört, die gehen davon aus, dass das über eine Milliarde Schaden ist. Und dann ist das, wenn du die dann deine äh, Aufsichtspflicht vernachlässigt hast, kriegst du noch Freispruch. Also ist das, wird das noch gefördert, oder? Sehe ich das anders? Ja, ich weiß jetzt die Details nicht, ne? Also wie das jetzt, wie die, wie die Beweislage war und so weiter. Das ist ja, wenn die entsprechende Beweiskette nicht zu führen ist, auch wenn das dann für den, sagen wir mal, Normalbürger nicht nachvollziehbar ist, dann, äh, dann läuft das noch so ein Urteil hinaus, ne? Das, das, das ist dann schwer auszuhalten. Aber wir sind zum Glück nicht in der Türkei, wo der, wo der Herr Erdogan oder in unserem Fall Frau Merkel sagen kann, nee, das geht gegen, das immer so schön sagt, gesunde Rechtsempfinden. Da ist, sind zwar nicht genug Beweise da, aber wir stecken ihn jetzt trotzdem ins Loch, ne? Da das, das sind wir zum Glück von entfernt noch. Ja, aber gut, ich sag mal, in der Position, wo ich da war, da waren auch Dinge da, hätte ich da irgendwie falsch agiert, wäre ich auch vom Kadi gekommen. Und sicherlich hätten sie mich auch da verdonnert. Vielleicht nicht zu Lebzeiten, aber äh, diese, diese, dieses Pflichtbewusstsein hatte ich damals schon und habe ich auch heute. Vielleicht habe ich da auch wirklich ein anderes Rechtsgefühl. Aber ohne die, die einzelnen Details zu kennen, wenn festgestellt wurde, Aufsichtspflicht vernachlässigt, dann habe ich doch irgendwas falsch gemacht.
die, die beiden. Der eine kostet irgendwie 65.000 und der Toyota 70.000. Also in der Preisklasse, wo ich sagen würde, kaufe ich mir einen schönen Tesla für. Du, den Preis habe ich auch gelesen, habe ich nur so gedacht, wie kann man dann äh, da so viel Geld für ausgeben? Äh, wo ist denn da die Wirtschaftlichkeit? Also das, das äh, gut, das ist jetzt erstmal die Anfangsphase, das ist ja kein, kein Massenprodukt, so wie heute die Verbrenner gebaut werden. Aber das ist schon eine Summe, wo man wirklich ins Grübeln kommt. Ja, und das Hauptargument, also ich sag mal preislich, liegt ein Tesla Model S ja jetzt auch nicht niedriger, kann man nicht sagen. Äh, das Hauptargument für einen Tesla gegenüber so einem äh, Wasserstoffauto wäre natürlich, wenn ich einen Tesla kaufe, habe ich das in ganz Europa, das Supercharger-Netz zur Verfügung und kann auch Langstrecke fahren, ohne Wenn und Aber und Einschränkungen, es sei denn, ich fahre nach Osteuropa, aber da zieht mich sowieso nichts hin. Und äh, wenn ich so ein Wasserstoffauto habe, dann kann ich im ganzen Bundesgebiet auf, ich glaube, 40 oder 45 Wasserstofftagestellen zurückgreifen, was jetzt nicht gerade die Wucht ist. Das ist ja auch nicht bivalent, ich kann ja nicht sagen, ja, wenn ich mal gerade irgendwo nicht bis zur Wasserstofftankstelle äh, komme, dann tanke ich Benzin, so wie bei den, äh, bei den Erdgasautos, ne? die haben ja immer noch einen kleinen Benzintank. Ja, ich glaube, das sind aber reine Brennstoffzellenautos, ich glaube, das ist kein Hybrid in dem Sinne, oder, oder bin ich da falsch? Ja, das sage ich ja gerade, also wenn du nicht bis zu einer Wasserstofftankstelle kommst, dann hast du Pech gehabt, dann bleibst du liegen mit der Karre, ne? du kannst da nur... Wasserstoff und nichts anderes tanken. Ja, ja, gut, das ist natürlich dann schon ein gewisser Nachteil. Aber wie gesagt, wir warten das ganz in Ruhe ab, Sven. Aber ganz einfach nicht ignorieren, ne? Ja, zum Altersgeschäft zurückkommen und wenn es dann akut wird, dann irgendwie eine Entscheidung fällen. Wie das aussieht bei einem 
die hatten ja arge Probleme, weil sie irgendwie russischen Stahl eingekauft hatten bei dem Einser Golf. Und das weiß ich noch. Da war mein Foto schon betagt, äh, hatte schon die ersten angeschweißten Bleche wegen Korrosionsschäden und dann sind wir nach überlegen, wo sind wir da nochmal hingefahren, meine Frau und ich. Das heißt, da war, da war es meine, noch nicht meine Frau, aber ist egal, ne? meine damalige Freundin, wie du mal sagst. Äh, ja, da sind wir nach äh, Fehmarn, nach Fehmarn sind wir gefahren und haben irgendwo Rast gemacht auf, in Norddeutschland auf einem Rastplatz, ein kurzes Päuschen gelegt und da stand da so ein Golf 1 abgestellt, der hatte so zwei nach oben Beulen, Knicke in der Motorhaube, wo die nach oben weggebeult und der sah vorne aus wie tiefer gelegt und da habe ich mir der näher angeguckt. Angeguckt war Ende. Ich musste mal hier jemanden vorbeilassen. Da habe ich mir den angeguckt und festgestellt, dem war das passiert was bei deiner B-Klasse im fortgeschrittenen Stadion dann irgendwann passiert wäre, wenn der Federraum, äh, Federbeindom so angerostet gewesen wäre, dass die Kräfte das alles äh, die, die zerstört hätten, dann war der abgerissen und ist dann mit den Dämpfern, die Dämpfer haben dann die Motorhaube äh, ausgebohlt und ist dann tiefer gesackt. Kannst du dir das vorstellen, ja? Ob sind die, aber das war ja rein Zufall, dass die beide zur gleichen Zeit abge äh, sich ab verabschiedet haben da. Wie gesagt, bei mir, ich habe ja nur, warte mal, das war in Fahrtrichtung, bei mir in Fahrtrichtung rechts gesehen. Also links war die Raupe eigentlich noch immer blau, während die rechts in Fahrtrichtung, die war ja bräunlich angefärbt. Ja, so Details will ich jetzt gar nicht gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ich meine, das war auf beiden Seiten gewesen, ob das nur eine Seite war. Auf jeden Fall, da ist der Federbeindom dann auch, wegen, ja, wegen der war, glaube ich, stark schwefelhaltig, der Mist, den sich da in Russland eingekauft haben, das tauchte alles nichts, äh, korrodiert und dann ist der Federbeindom praktisch, äh, ja, abgerissen und äh, der abgerissene Federbeindom mit Federbein hat natürlich dann vom ganzen Fahrzeuggewicht hat dann äh, gegen die Motorhaube gedrückt, ne? und das, dafür war die natürlich nicht ausgelegt. Das, äh, die Beule an der Stelle war eigentlich nicht vorgesehen vom Hersteller. Aber Gott sei Dank, wenn es dann noch aufgeht, ohne irgendwie Schaden, kommt es dann auf so einen Parkplatz drauf, dann soll noch alles in Ordnung sein. Aber wie gesagt, das zählt glaube ich auch der Vergangenheit an. Und ich bin mir auch sicher, das Auto, was ich abgegeben habe, da haben die hinterher äh, mit Sicherheit das Ganze, den, den Hohlraum da mehr oder weniger gefüllt mit irgendwo äh, Korrosionsschutz, Terrosion oder wie auch immer das Zeug heißt, haben darum die Raupe wieder verschlossen und äh, der läuft heute noch, wenn er noch, noch äh, fahrbereit ist. Ich glaube, da haben die nichts dran gemacht. Meinst du, hätten sie echt nochmal vertickt und nicht abgewrackt? Ich habe ja nachher gehört, ja, den hätten sie wieder verkauft. Ich habe gar nicht hinterfragt, ob sie da irgendwas gemacht haben, weil ich will meinen mein, äh, Kopf da nicht mit belasten. Da habe ich gar nicht gefragt. Ich sage, ist der weg? Ja, den haben wir weiterverkauft. Und genauer wolltest du es gar nicht wissen, ne? <lacht> So, ich bin angekommen, ich steige jetzt aus, Dieter. Du weißt ja, was, was ich tun muss, ne? <lacht> ja, du die Hälfte und Ute die Hälfte. Übrigens habe ich eine WhatsApp bekommen von unserem Günther, der ist jetzt Wanderer geworden. Der macht ja alles, Radfahren, Wandern, was immer äh, er tut. Er schrieb dann nur, hätte er sich vor vier Jahren nicht vorgestellt. Ja, das kann durchaus sein Reiz haben, ne? Wobei ich immer noch mehr Spaß am, 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 am Wandern mit dem Fahrrad habe, am Radwandern sozusagen. Ne? Und, nicht, und nicht auf Schuss das Rappen. Habe ich früher auch gerne gemacht, muss ich sagen, auch in Gebirgen war ich gerne unterwegs. Äh, äh, hätte ich heute kein, keine Lust mehr zu. Geht auch, sagen wir mal, vom Knochenbau nicht mehr so richtig. Ich kann auch gut laufen, aber so weite Strecken, das wäre nichts nichts für mich mehr. Da setze ich mich lieber aufs Rad, das entlastet doch die Knochen besser. Sven, schönen Dank fürs QSO, 73, einen schönen Donnerstag. Dicker 1 CD. Jo, tschüss Dieter. Aus der Gegend von Fichtach 
Und das war gestern Abend um 19 Uhr, ging gut. Ähm, was hatten wir denn eigentlich? Der Friedhelm aus Iserlohn war da, die da und ich aus Dortmund, der Klaus aus Hamm. Und dann äh, zwei Leute der, aus der Gegend von Fichtach. Dann hatte sich noch der Harald mobilerweise reingemeldet, aber den hatte ich nicht gehört. Und der Jörg sagte heute Morgen, er hätte uns auch gehört. So sieht das aus. Ja, Wetter etwas kühler. Ähm, heute so, was hatte ich denn gerade gesehen, 13 Grad. Und ähm, es wird auch nicht mehr ganz so warm werden. Aber es ist halt unglaublich trocken hier in Deutschland. So in der Zeitung zeigen wir einige Bilder vom Rhein. Ähm, der war noch nie so leer. Und äh, haben also da ganz schön Schwierigkeiten mit der Schifffahrt. Die Fahrrinne ist zwar noch gerade so, dass man es befahren kann, aber halt höchstens noch mit einem Drittel beladen. Das heißt also, es ist jetzt irrer Verkehr, weil natürlich dann mehr Schiffe fahren als normalerweise. Und ähm, dann hatten sie gestern im Fernsehen noch irgendwo gezeigt, also praktisch, wenn du irgendwo schachtest, siehst du, dass ein Meter der Boden knochentrocken ist. HS0ZHO, DF1TV. Ich versuche es einfach mal. Naja, ich kann in das Portemonnaie von 
von der Firma nicht reinschauen, die müssen ihre Kalkulation machen und mir dann sagen, und dann muss der Peter entscheiden oder müssen die drei entscheiden, was wir machen wollen.
Gestern kam mal ähm, der Impuls Web-SDR. Der Friedhirn hatte dann irgendwo Web-SDR irgendwie am Bodensee eine Station aufgerufen und äh, hat dann mal so die Signale da verglichen. Äh, ich habe Web-SDR eigentlich noch nie gemacht. Äh, kannst du mir da einen Tipp geben? Kann man da irgendwie was aus dem Internet laden oder was muss ich da machen? Also ich bin da blutiger Laie. Die allerbeste Station, wo du ganz Europa gut hörst, ist in England Hackgren heißt das. Wir haben eine Antenne auf den stillgelegten Atombunker. Da ist auch ein Museum. Die haben die ganzen Kopfwellenbänder, hören die ab. Und die kannst du über... über über Livestream kannst du dir gratis runterladen auf meinen Laptop. Und das, da höre ich ja immer mit, ne? Hackgren heißt das. Ich krieg ja gleich den Link. Und den kannst du ja runterholen und dann, da ist halt die Seiten sind alle auf Englisch, da musst du den 80 Meter Band anklicken. Und dann kannst du die Frequenz 370 reinmachen und dann kannst du abhören. Da höre ich ja morgens auch immer die 3703 ab. Da machen viele Funkamateure, wenn die keine Verbindung kriegen, wenn schlechte Bedingungen, dann hören sie Aktien Web SDR ab und äh, dann können sie sich dann selber auch hören. Das ist eine feine Sache, ich finde ja gar nicht. Ja, der Friedhelm nannte aber irgendwie so eine Station unten am Bodensee. Aber wie gesagt, äh, da gibt es ja wahrscheinlich viele Stationen. Aber schick mal, dann habe ich zunächst mal einen Einstieg. Dieter, und vielleicht noch, es gibt eine Seite, die heißt websdr.org, Whisky Echo Bravo, sdr.org, also eine Internetseite. Da kannst du einfach drauf gehen und ähm, ja, die einen Empfänger aussuchen, wo du hören kannst. Von Japan über Amerika über Südam, was weiß ich, da ist wirklich total viel drauf. Also websdr.org, das ist ein super Anfang. Alles klar, gut, gut, guck mal. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. War für mich völlig neu, weil der Friedhelm sagte, hätte da mein Signal da unten brüllend laut gehört und der Peter, gut, wenn das Bodensee war, war das vielleicht der Peter vielleicht zu nah. Ich weiß nicht, ist ja auch ein paar Kilometer entfernt von Fiesach zum Bodensee hin. Aber dass da so Unterschiede sind, das wunderte mich. Ja, ja, also guck mal, das ist ganz nett. Gut, ich melde mich dann mal so langsam raus, bei uns ist der Team fast fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, und Werner äh, bis morgen zu. Dieter bis heute noch mit der Aktion als Demo. Und äh, ich bin allerdings äh, nicht dabei. Sondern geht er ja über die Remote-Station, nicht dabei, ich mache da keinen äh, Vergleich, sondern äh, glaubt das einfach, äh, wenn da einfach äh, die Bedingungen äh, grottenschlecht sind, dann gehe ich da raus, nicht? Äh, ihr wisst ja alles, ich kann ja auch nur zu bestimmten Zeitpunkten da QAV sein, und dann nachmittags, also auch wie bei euch, ist es natürlich nicht immer so einfach, dann da am Gerät zu sitzen, nicht? Insbesondere hier unter den klimatischen äh, Bedingungen haben wir hier in Asien natürlich völlig andere Tagesabläufe. Das macht aber nichts. Ich schaue dann auch mal auf web.sdr.org äh, und da will man da reinlauschen, äh, was da äh, an interessanten Stationen aus Europa dabei sind. Äh, die aus Thailand, die interessieren mich natürlich da nicht so sehr. So, Jörg, zu dir nach Oslo. Was steht an für dich äh, für den Rest der Woche? Was so heute auf 3703? Äh, Gibt es auch noch mal ein kurzes Feedback dazu? Halt, nun set auf. Ah, da war nichts los, hab ich gleich wieder abgeschaltet. So. Ich bin da mal im Hintergrund, ich schick wieder jetzt das, den Link vom Webbetter.
Zor sakana bevat dan dah bevat tuh mis Allah kan kurusin. Mau kukan pas udah menolak aufstrek an arbeit heute, aber das scheint nicht so allzu viel zu sein. Moment liest dann noch die Nachricht, was in Norwegen Neues gibt. Und äh, ja, Markus, wir hören uns dann damit das mit Sicherheit. Werner, dir einen schönen Resttag und schick weiterhin schöne WhatsApp-Nachrichten mit den neuesten Informationen. Zu früh. So, beste Grüße zu dir, Markus, nach Dortmund Martin und nach Dortmund Wellinghofen. Und äh, wir treffen uns morgen wieder, ansonsten äh, Versorgung äh, da mit äh, ja, aktuellen News. Und äh, gestern war ja die beste Nachricht des Tages und des Jahres von der Firma Trumpf und leider dem, dem verstorbenen Bertolt Leibinger. habe ihn persönlich nie kennengelernt, aber Trumpf, die Firma kenne ich natürlich nicht nur von der Messe, sondern wir waren auch früher da schon mal in etwas intensiveren Kontakt. Eine der innovativsten Firmen in Deutschland. Heißt nur Zettau, tschüss zusammen und habt noch einen angenehmen Tag. Ich hab dir das geschickt, musst du aufmachen. So, 73. Ja, okay, Werner, Jörg, Markus, mach's gut, 73, die KNCD. Bis zusammen. A8WTA disconnected.